ذكرنا بالأمس بعض الشبهات ونكمل اليوم ما بقي منها إن شاء الله تعالى قالوا إن معاوية رضي الله عنه قتل حجر بن عدي ظلما وإن حجرا كان من أصحاب النبي ومن العباد وقتل معاوية له يعني من كبائر الذنوب هكذا يقولون فنقول أولا إن حجر بن عدي لم يكن صحابيا على الصحيح من أقوال جماهير أهل العلم ممن كتب في التراجم وغير ذلك وإنما الصحيح أن حجر بن عدي من التابعين وليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الأول الأمر الثاني إن حجرا رحمه الله تبارك وتعالى وأصحابه قاموا برمي زياد ابن أبيه وهو زياد بن أبي سفيان كما سيأتي صاروا يرمونه بالحجارة وهو يخطب الجمعة وهذا لا شك يعني هذا العمل أثار فتنة في المسجد فأرسل وصاروا يصيحون به أي بالخطيب وهو الوالي على الكوف في ذلك الوقت صاروا يصيحون به أطلت أطلت ويشغبون في المسجد وكانت قريبا من ذلك يعني معركة صفين قبلها معركة الجمل ما زالت الأمور مضطربة لم تستقر تماما فلما أرسل زياد إلى معاوية ويخبره خبر حجر ومن معه قال أرسله إلي فأرسل حجر إلى معاوية رضي الله عنه ورأى معاوية أن هذا الرجل يثير فتنة فأمر بقتله لأجل ذلك لإثارة الفتنة ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها عاتبت معاوية على ذلك وقالت له لما قتلت حجرا وكان رجلا صالحا فأجابها معاوية دعيني وحجرا حتى نلتقي عند الله و معاوية رضي الله عنه وإن كنا يعني نخالف في هذا قضية قتله لحجر كما خالفته عائشة وغيرها إلا إن الحكم يحتاج إلى شيء من الشدة ولذلك يتكلم الكثيرون عن من خرج على عثمان رضي الله عن المجموعة التي خرج على عثمان رضي الله عنه كان عثمان قد يعني أمسك بهم في خروجهم الأول ولكنه سامحهم والآن الكثير يقول ليته لم يسامحهم لأنه لو لم يسامحهم لما خرجوا عليهم مرة ولا ما كانت هذه الفتن وإذا قال ابن عباس ويذكر عن ابن عمر أنه قال ما رأيت أسود من معاوية يعني من السيادة في الحكم قال ما رأيت أسود من معاوية قالوا ولا أبو بكر وعمر قال أبو بكر وعمر خير من معاوية ومعاوية أسود منهما يعني في السيادة والحكم وغير ذلك من الأمور على كل حال هذه وجهة نظر حاكم رأى أن هذا الرجل يثير بلبلة ويظهر عصيانا وغير ذلك من الأمور فأمر بقتله لأجل ذلك ونحن نقول كما قال معاوية لعائشة ندعهما عند الله تبارك وتعالى حتى يلتقيا فإن كان لحجر حقا عند وإن كان لحجر حق عند معاوية فسيأخذه وإن لم يكن فالله الحاكم بينهما سبحانه وتعالى